Hello everyone, Accounting for Liquidation of Companies in the third session. Statement of Affairs in the second session, we have a statement of affairs. This statement of affairs is prepared by the company. In the first session, we have submitted the statement of affairs. What is the statement of affairs? In the statement of affairs, the company has assets. अतः बोले liabilities वाला हम प्रश्न नहीं हैं प्रश्न इधर ये दिव्यता जोड़ना आसर चला हम realizable value लाना ये दिल कांड के नहीं statement of affairs ला realizable value इप्पो पोयल इप्पो विच्छल इत्र गिट्टो आ रियला estimated realizable value लाना ना हमला द कांड के नहीं कोड़ा द liability कांड के बोलूँ आधे माध्य मार्क कोड़ करना आ rank wise आना liability से लांग कांड के नहीं अगर आसर से form of statement of affairs if you prepare in a company it should be submitted to the liquidator within 21 days from the date of winding up order not that so this statement is very simple this is a problem 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 this is a so assets ले आधे में assets हैं assets ले दोनों headings हैं assets not specifically pledged as per list A यूँ assets specifically pledged as per list B यूँ हैं so आधे A यहाँ ना वो नन्हों में इन्हें तो pledged ही तो नहीं लिया अंगन वाला assets है लल्ला नम्बरला edit तोड़ दा आधी इप्पो पॉयल realize इतना realize बल इतना value गुट्टम आये मॉन्ड right side मात्रा नम्बरला कांडी के नोन वाला था। बैंक बैलेंस आवम, कैश एंड हैंड, मार्केटेबल सेक्युरिटी, अंगने एक वरी बाढ़ इत्रा इत्रा असेट्स अंडो, प्लेजियत इत्रा असेट्स अंडो दे लल्ला मेरे दा रिलाइजेबल वैल्यू कांडी क्या हैड ये नोन वाला था। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स आधा दन मार्केटेबल सेक्युरिटी, � इधर स्पेसिफिक आइटम प्लेट जे इधर ही क्या ना इन्ना क्रेडिटर्स नमक कोड करना वाला था ना सो आदेल इत्रा इत्रा आसेट टोंडा आदेल लम दारे करें तो फॉर एक्साम्पल वड़ा फ्री फ्री हॉल प्रॉपर्टी आने का निचे रीकेन्ने नाल अमाउंट कॉलम इनसाइड दरने वाला ऐसा क्या नो कम एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू � now, freehold property, estimate the realizable value 1 lakh retail, estimate the realizable value 1 lakh. Due to secured creditors, so 1 lakh 50,000 creditors in the middle of the pledge, due to secured creditors 1 lakh 50,000. So, deficiency is not the same. One lakh is not the same. So, the deficiency 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 is not the same. If you have any assets, you can add all the amount of 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 the amount of all 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 the ये राइट साइड पर रण्डे अमाउंट हुए रहे, उन्ना आसर्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एस पर लिस्ट ए इले टोटल हों, आसर्स स्पेसिफिकली प्लेज एस पर लिस्ट बी इन दे सरप्लस टोटल होंडे, ये रण्डे अमाउंट ने उरे प्रत्येक आवगाशी वालों ने बोला, ये अमाउंट रेट तो नम्बरे डिक्यूडेट रखा ऑर्डर ऑफ पेमेंट � प्रत्येक राय नमल पर आई नो एस्टिमेटेड टोटल असेट अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल क्रेडिटर्स ये अमाउंट आर के कोड काम प्रोफेशनल क्रेडिटर्स नोड काम डिबेंजर कॉल्ड अ सेक्युअर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसेक्युअर्ड क्रेडिटर्स आ अमाउंट आवर कॉल्ड था सो आधा वड़ा कांड क्या आवर निकटा देन समरी ऑफ ग्रोस असेट्स Estimated Realizable Value First column Estimated Realizable Value A amount to LA Total Asset A random Gross Realizable Value of Asset Specifically Pledged Gross Realizable Value of Asset Specifically Pledged List B Pragaram 4 amount to column That amount to column Estimated Realizable Value Other assets List A Pragaram Asset So Total Asset Trend Total Asset अदर जस्ट इन इनसाइड कॉल तेल मात्रा में गाने के नोल, सो अतरे माना सेट्स इन द साइड, देन लाइबिलिटीज़, इलाइबिलिटीज़ वरिंबो, 
രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി പോകുന്ന രീതിയുമാണ് അതായത് ലിക്വിഡേറ്റർ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യാം എന്ന് കമ്പനി മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റിയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ക്ലെയിംസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി കവേർഡ് ബൈ അസറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ഐറ്റം എ ഓർ ബി വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം സെക്യൂർഡ് ആണ് അല്ലെ സെക്യൂർഡ് ആണ് അവർക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് കോളം നമ്പർ എയും ബിയും ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ കോളം എയും ബിയും ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് പേ ചെയ്യണം സോ ആ ടോ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാത്തവർക്ക് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഈ രണ്ട് സൈഡും കാണിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ലിസ്റ്റ് സി ആണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കാണിക്കാം റൈറ്റ് സൈഡും കാണിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാക്കി ഇനി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക സോ ആ എമൗണ്ട് ആർക്കായിരിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് അസറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരാരൊക്കെയുണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ഡി ലിസ്റ്റ് ഡി പ്രകാരമുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതപ്പോൾ ഡി കൊടുത്തു ദൻ ഇ കൊടുക്കണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ഇ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇയിലാണ് വരുന്നത് ഇത്രയും പേർക്ക് ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ അസറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും അസറ്റ്സിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും സോ സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് എഫ് അനുസരിച്ച് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എഫ് അനുസരിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം ലിസ്റ്റ് ജി അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് താഴെ കാണാം ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് കണ്ടോ അതിൽ ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എഫ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷേക്ക് ഹോൾഡ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ജി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള നോക്കുക ഒട്ടുമില്ല കയ്യിൽ കയ്യിൽ എമൗണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും താഴെ നോക്കുക എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ആസ് റിഗേർഡ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് സോ എ മുതൽ എച്ച് വരെയുള്ള കുറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടിയൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ചേരാം കുറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലിസ്റ്റ് എ മുതൽ എച്ച് വരെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് എ ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ്ഡ് ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ അസറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് സി പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സിയിൽ വരും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബെഞ്ച് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഓൺ അസെറ്റ്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് എഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ജി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡെഫിഷ്യൻസി ആവാം സർപ്ലസ് ആവാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം
അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഏതാ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഇ ആണ് അല്ലെ ഇ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സി ആണ് സോ സി ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി സെക്യൂർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇലവൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ ഒരു അസെറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ട് അസെറ്റ് പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അസെറ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് എയിൽ വരുമോ ബിയിൽ വരുമോ അത് ബിയിൽ വരും ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ വരും എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഒൻപതിനായിരമേ ഉള്ളൂ സോ രണ്ടായിരം രൂപ സർപ്ലസ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പാർട്ട്ലി സെക്യൂർഡ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റൽ ആറായിരം രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ സെക്യൂരിറ്റിയും ലിസ്റ്റ് ബി ബിയിൽ തന്നെ വരും അവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് താൻ ദെൻ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഓൺ ഓൾ ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഏതിൽ വരും ലിസ്റ്റ് ഡിയിൽ വരും അത് കാണിക്കാം ദെൻ ടെൻ പേഴ്സൺ ഡിപെൻഡ് സെക്യൂർഡ് ബൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഓൺ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അതും ഡിയിൽ വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ജിയിലാണ് ലെവൻ പേഴ്സൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഫിലാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഉണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പേര് തന്നിട്ടില്ല സോ അത് ലിസ്റ്റ് എയിലും വരും അത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ സോ അസെറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജിൽ അത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അത് അവിടെ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജിയിൽ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ലെസ് ചെയ്തും കാണിക്കണം കാരണം അത് അത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ തരാത്ത എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെയും ലെസ് ചെയ്തും കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളം ആദ്യം അസെറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് എ പ്രകാരം റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിക്യുലേറ്റർക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും അതർ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ദെൻ അസെറ്റ്സ് സോറി അസെറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി അസെറ്റ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെക്യൂരിറ്റീസ് നോക്കി സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഇലവൻ തൗസൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നോക്ക് ഒൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ലെവൻ തൗസൻഡ് എഴുതി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്ര കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഒൻപതിനായിരം സോ രണ്ടായിരം രൂപ സർപ്ലസ് ആണ് സർപ്ലസ് കോളത്തിൽ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റി നോക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് കണ്ടോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പാർട്ട്ലി സെക്യൂർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് നാലായിരം എല്ലാ എമൗണ്ട് കോളവും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സർപ്ലസ് കോളത്തിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തിന് ആരും അവകാശം പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല അത് എക്സസ് ആണ് അല്ലെ സർപ്ലസ് Uh, from the assets not specifically pledged ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ ആ ടു തൗസൻഡ് മാത്രം റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി സോ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടാം എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്പനി എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര എടുത്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും ടു തൗസൻഡ് ഇത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പേയ്മെൻ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഇനി സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതുവരെ ഗ്രോസ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി പ്ലഡ്ജ് നോക്കി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം നാല് എമൗണ്ട് കോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കോളം പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് ഈ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ് തന്നെ അല്ലേ ആണ് സോ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡും അതേപോലെ അതർ അസെറ്റ് ലിസ്റ്റ് എ പ്രകാരം നമുക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും ഉണ്ട്
ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെക്യൂർഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്കത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ എമൗണ്ട് കോളം നോക്ക് ഡ്യൂ ടു സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു നാലായിരം രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല സോ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂർഡ് ആണ് അത് ലിക്വിഡേറ്റർ എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരമുള്ള സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് തേർഡ് കോളം ഓക്കെ പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നാലായിരം രൂപ ഇല്ല ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് സോ പതിനയ്യായിരം രൂപ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും സെക്യൂർഡ് ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അസറ്റ് വിറ്റ് കാശ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് സി ലിസ്റ്റ് സി പ്രകാരം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ആ ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കൊടുത്ത് ബാക്കി ഇനി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം അത് ലൈബ്രറ്റി ആണല്ലോ ദെൻ നമുക്കുള്ളത് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ഡി ആണ് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഡി പ്രകാരം അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി അൻപതിനായിരം രൂപ എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് അതും അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിങ് സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫ്ലോട്ടിങ് ചാർജ് ആൻഡ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നാണ് സോ അതും ഡീൽ വരും സോ അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ബാക്കി ഇനി മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുണ്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സർപ്ലസ് ആണ് സോ എസ് ടി വിജി സർപ്ലസ് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ഡിബെഞ്ച ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാ ഇനി ഇ കൊടുക്കണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാർട്ട്ലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊരു നാലായിരം രൂപ ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് നാലായിരം പക്ഷേ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ആ ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ കാണിക്കണം ആ ഫോർ തൗസൻഡ് ആ ഡെഫിഷ്യൻസി കോളത്തിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ കാണിച്ച് ആ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് കോളത്തിൽ രണ്ട് സൈഡും കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇല്ല മുപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആസ് റിഗാർഡ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സോ എല്ലാ കടങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചു നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എമൗണ്ട് കോള് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം തെറ്റിയോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഗ്രോസ് ലൈബിലിറ്റി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതേപോലെ ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഗ്രോസ് ലൈബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് അസെറ്റ്സ് സർപ്ലസോ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അതായത് ലൈബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോബ്ലം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫ് കൊടുക്കണം ജി കൊടുക്കണം അതായത് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ സോ ലിസ്റ്റ് എഫ് പ്രകാരം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ജി പ്രകാരം ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ്
ദെൻ ലിസ്റ്റ് ബി പ്രകാരം റീറൈസബിൾ വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടും ഡെഫിഷ്യൻസിയും സർപ്ലസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു സർപ്ലസ് മാത്രം എടുത്താൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് രണ്ടായിരം കൊടുത്തു ഡി പ്രകാരം അൻപതിനായിരം കൊടുത്തു ഡി പ്ര ഡി പ്രകാരം തന്നെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയി അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇ കൊടുക്കാനുണ്ട് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇല്ല ഉള്ളത് കൊടുത്തു ബാക്കി അപ്പം ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് അസസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഫോർട്ടി ത്രീ വൺ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം അത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ടില്ല തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല അപ്പം അത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ സോ ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് എച്ച് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എ മുതൽ എച്ച് വരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് കമ്പനി ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു തേർഡ് സെഷൻ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് അറിയുള്ളൂ തെറ്റുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ന